Zaaien op de tarwastoppel. Ik had heel graag runde drijfmest willen hebben. Toen de tarwe er nog op stond, daarvoor, had ik het ook al besteld. Volgens mij zit er best heel veel runde vee drijfmest in het land. Ik had het heel graag willen hebben, maar ik kan het er gewoon niet op krijgen. Vanwege het loonwerk en het transport. Ik had heel graag die mineralen willen hebben. Maar omdat er nu toch regen komt, ik moet gewoon groene messen zaaien. Dat is een verplichting om een gedeelte groene messen te zaaien. Als ik dat nu niet doe, dan kan het best wezen dat ik de komende twee weken gewoon niet op het land kan komen om die groene messen te zaaien. Jammer! Ik had de rundveeboeren kunnen helpen. Zij hadden mij kunnen helpen. Ik heb een demo trekker. Een Massie Ferguson 7S Vario. Even een rondje om de trekker heen lopen en kijken of er genoeg zaad in zit. Speciaal even. Zaad in de bak. Ik merk nu wel. Mijn gereden heeft, is het toch nog behoorlijk nat geweest de grond. Want uh, die heeft best wel sporen gemaakt. En die sporen maak ik nu los met die vierpoot. Dat is wel mooi.
ze hebben toch nog tijd weten te vinden om één perceel tarwestoppel te bemesten met rundveedrijfmest. Dus dan uh, ga ik eens even kijken hoe het gaat. Nou maar weer afscheid nemen van de 7S 210, een zescilinder met uh, een boost volgens mij naar 210 pk. Hij rijdt uh, formidabel, zal ik hem maar eens even starten. Mooie bediening zijn dat is. Ik kan die weer uh, terug naar de dealer. Er zitten wel uh, mooie brede banden onder. Hydraulische top staan. Vier ventielen. Maar uh, we gaan toch maar aardappel rooien met onze 6718. Zou het nou uh, toch een keer tijd worden voor een andere bedrijfsauto? Denk het niet, volgende keer maar een karretje erachter. Ja, dat is wel anders wat dan de Marci Ferguson 7S, de 6460 met een schakelbak. Aardappels loofklappen. Ja, dat hebben we vorige week al gezien. Nu kun je ook zien waar ik mee film met een GoPro. Met een muis erbovenop. Met de aardappelrooier hebben we al wat verlies van aardappeltjes bij de ringelevator. Hier bij deze spijlen, waar die de hoek om gaat, daar komt meer ruimte tussen. Dus daar gaan we tubuleenstrippen op zetten. Hoe lang moeten die tubuleenstrippen zijn? 74 centimeter. Heb ik een uh, malletje gemaakt. 74 centimeter. Leg ik uh, de tubuleenslang erop. Kijk, die is doorgesneden. Dus die kun je om de spijl heen drukken zo. In het malletje afzagen. En eromheen proberen te krijgen. Nou zit de naad aan de binnenkant, daar vallen de aardappelen. Dus ik draai hem totdat hij aan de buitenkant zit. Kijk, hij is nu uh, nauwer geworden. Dus we verliezen nu minder aardappelen. En hoe minder aardappelen op het land, hoe minder aardappelopslag dat we volgend jaar hebben. Het is vandaag zaterdag. Hessel helpt mij met al die uh, 
tubeleenstrippen op de spijlen te drukken. Want dit is een hele klus. Ik zal jullie uh, nog uh, het antwoord geven op mijn vraag. Allereerst bedankt voor alle reacties die ik daarop gekregen heb. De tarweopbrengst was 10 ton. Cornelius de Jong die zakt exact goed. Het vochtgehalte had Ronald de Hond precies goed met 14,7 vocht. En de hectoliter gewicht was 75,5. Uiteindelijk is de mest hier op het land gereden op de tarwestoppel. Nou, niemand werd er ook blij mee. De boeren niet, de loonwerker niet, de man die op de mestinjecteur zat niet. En de vrachtwagenchauffeurs niet. Het was één grote prutbende. Er zat allemaal kuilgras in uh, de mest. Dus alles raakte verstopt. De chauffeur op de mestinjecteur die moest regelmatig ding leegmaken, want alles zat vast. Dus vandaar heb ik hier hele grote bulten mest liggen. Daardoor kon ik dus geen groene messen zaaien. Ontzettend jammer. Ik kan alleen één ding vragen. Rundveehouders, als jullie je mest kwijt willen, lever dan goed spul. Of tref ik dat weer als enige boer? Deze mest met allerlei troep erin. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.